我真想看看你这小脑袋里面到底长的什么乱七八糟的东西。今天晚上有你什么事儿？我见不得你跪着。人丢了，我自然要定罪。你有我，老天造人就是三六九等。我不认，我宁可死了重来。我也气过你，也不听你的话。你把我养大，教我读书识字，你也打我骂我。我今天帮你挡这一灾。我们两清了，我准备好了。你说什么？在张岩眼里，你连他的猫狗都不如，他明天就想不起你是谁来了。你还会生我的气吗？你会后悔对我太凶了吗？如果现在我在要求你帮我选秀女。你会答应吗？都到这个时候了，还说这种话？我希望你活下去。太子妃让我过来问问，事情办妥当没有？遵命啊！告诉他我已经死了。找人的事有什么新的进展吗？还有十一口井没有下去，大家伙拼了命的通宵，也要再找一遍。天亮之前有什么消息，第一时间告诉我。是。姓朱的这家人，就算你真进了他们的门，谁能保你平平安安过这一生？只要一天、一个时辰、一刻能过那样的日子，我也答应。现在说什么都来不及了，你不后悔吗？我就赌一宿。要输了，我也认了。姑姑，你去鸡鸣寺问问，替皇上挡箭的那个女孩，她是不是我姐姐？十年未见，我记不清了，我就觉得长得像。我没有别的心愿了。妹妹，妹妹，妹妹姐姐，我梦见我回家了，风好大，我娘一直哭，我也跟着哭。哭什么？我娘说，我命不好。
那你为什么要躲起来？你知不知道我有多担心他？姐姐，皇上，皇上他根本就没有碰我。不知道该跟谁说，我也不知道应该怎么说。后面的事情都是你们猜的。太子妃有请。孩子，你太年轻了，你逃吧，不值得去赌，我去认罪。我这一辈子，唯一一个下不去手的就是你。你的小脑袋是靠在我的怀里长大的。姑姑，我等这一天等了好久了。你让我出去，是要让我跪地乞食到老吗？不行，还是我去吧。嫖妃回宫了。你说什么？嫖妃回宫了，太子妃请上仪带女儿回去想吃不想吃？想不想吃？哎，想吃叫爹，叫爹！哎，哎呀，真乖！哎，哼！哎，不是你这跟开国功臣似的，你这一宿没回来干嘛去了？昨天晚上，啊，嫖妃丢了，大早上才找到的，赶紧喊御医，给他请喜脉。如果请不下喜脉，写折子给皇上递上去。哎呦，那能请得下来吗？哎，你说你们这帮人，大惊小怪的干嘛呀？那么多房子，我们挨个搜了个遍呢。那么多口井，我们偷了个遍，你知道吗？我头发都白了一片了。哎呦，你瞧瞧。哎呦，你们这些人呐，就是煞有介事。我告诉你，皇上根本不在乎，他不在乎。嗯，人家都说了，皇上临幸嫖妃呀，是对你们哥仨不满意，人家要换太子了。哼，这话呀，也就你信。他不是让儿子给送药去的吗？那药啊，嗨，爹，记得前些日子我咳嗽吗？嗯，那是给我配的化痰丸，咱这熊孩子拿着那药哄老爷子玩去了。你赶紧把鼻子下面的坑给我填上，你让人家知道了，你们爷俩犯的这叫欺君之罪，你知道吗？行了，真要是把春药给了老爷子，那才叫欺君之罪呢。虎狼之药最是伤身。你给了老爷子，他也未必敢吃啊！切！哎，行了行了，啊，夫人，夫人夫人，赶紧歇着去吧！啊，嗯。
。你看，一宿没睡了，我在这儿等会儿那熊孩子。最近呢、啊，他老是往火坑里头跳，我得说说他，要不然命就没了。哎，行了，行了，行了，行了，休息吧啊！你们两个呆了，赶紧来伺候着。啊，快点，快点，快点，快点！躲远点吧，正运气呢。用不着咬牙切齿，要恨我，也有你。姑姑，我不是咬牙切齿，我是怕疼，我以为又要挨巴掌了。您坐着，我给您磕头。我受不起你的头，何错之有呢？那我也不能看着，你替那个女孩去定罪吧。幸好安贵妃在宫内把他找着了，要不然死的人就是我。我宁可养药而亡，也见不得你受委屈。你打我骂我都可以，你不能不要我。带兵打仗的将军打输了，被砍头那是天经地义。我管宫里的女眷，出了纰漏要我来顶，这就是规矩。对就是对。错就是错，小姑娘呀，你真觉得自己聪明，事情能做得干干净净、了无痕迹吗？举头三尺有神明，我怕你死都不知道自己是怎么死的。那就允许他们胡来。你现在不也学着一样胡来了吗？你就是死在嫖妃宫里，我也不领你的情。为什么？你想出头，想疯了，想在太子妃面前去卖弄，拿命赌这一回，不错。他看上你了，要把你领走。你既然拼了命的要当我主子，那就去吧。我不拦着你，这儿以后就不要再回来了。姑姑，我不走，我要在这儿陪你，我要在这儿陪你，上姨。太子妃有旨意下来，说：“加封胡善祥为上宜局副署，主管换衣膳食，上南横街住宅一套。”知道了，你先在门外候着。是。嗯、好了，我有话说，你且听着。起来吧，太子妃的旨意就在门外，你接还是不接，我得替你回个话。你想往上爬，你的身世如何去讲？你哪儿来我这个身世飘零的姑姑？你是想害死我吗？你到底接不接旨？我没闲心听你在这儿推三推四的。什么金贵东西
，上一大人。我接着。真乖，真乖啊，真乖！封你为白毛阁大学士，哎，呦，哎，哎，哎哎哎，儿子，儿子啊，儿子，这儿，这儿，这儿，这儿，哎，哎，哎，儿子，儿子，哎，喊你呢，你看，这么大一活爹在这儿，你看不见啊？您一会儿叫我，一会儿叫您的狗儿子，我哪知道您叫谁呀、啊？哎，最近忙什么呢？忙御前机密。哼，你爹我监国这么些年，南七北六十三省，吃喝拉撒睡全用我管。我怎么觉得你现在比我还忙啊？那是啊。又给你爷爷忙什么事儿呢？你小子呀，别记吃不记打、啊。还是那句话，有些个事，别人能给你的，别人也能从你这儿拿走。该干的事儿得干，欠的债也得还。你看，你爹我监国这么些年，干的事，大大小小的老了去，这不让回来喂狗，哼，就回来了。哎，我看你最近有点飘啊，闹不好要出事。嗯。爹，你是拿我磨牙玩呢吧？你全心全意的靠着你爷爷，靠得住还行。要是靠不住的，嗯，我养着狗，你说他是能看住了门啊，还是能把人给你挡在门外头啊？嗯。一趟一趟的往鸡鸣寺跑，还嫌这口锅不够热呀？还想再添把柴火鸡鸣寺，我跟你一起去。哎，别别别，爹，你干嘛去啊？哎呀，哎我去问问老爷子，把人往死里逼，有意思吗？爹，爹，你到底要干嘛呀？你总得说出个章程来吧？你你就这么往里说，你让我有点跟爷爷怎么交代啊？啊？你就跟你爷爷说，他的老大太子爷想见他，不行啊啊！我不是还没被废的吗？爹。是不是要问见闻的事儿？他们俩不该见面吗？啊！爷爷说了，会保证见闻的安全。嗯，你爷爷还跟见闻保证过永不造反呢。你要是信，那就出了鬼了。哎呀，我跟您说实话吧，我已经把我这条小命压在这事儿上了。爷爷总不至于害我吧？那你是觉得我谨慎过头了？我是有点不认识您了。二叔、三叔见到爷爷腿都软，您今儿跑到这儿来较什么劲呢？啊！你说了爷爷就不去了，不能够。我求求您了，千万别惹老爷子生气，好不好？我说你就是个孩子，你看，你何以见得你爷爷不会动手杀建文呢？那杀他跟杀我不一样吗？啊！哎，快松开！你
你，你，哎呦，你何以觉得，你爷爷就不敢动手杀你？哎，不是，这这么吓人的话，你可不敢胡说啊。哦，你觉得吓人呐？我问你，你二叔有孩子没有？有啊。你三叔有孩子没有？有啊。如果你爷爷不把皇位传给我，有没有可能传给你二叔、三叔？说，有没有可能？嗯，这不是可能不可能的事情，是几乎随时都会发生。对于你爷爷来说，什么怕到地底下见到太祖高皇帝啊，什么想起这个事就内疚啊，这些都吓不到他。他是怕，不定哪一天，无常到来，他想不松手都不行。建文比他年轻，对吧？现在这帮老臣，跟过建文的，不在少数，对吧？建文一呼，万一天下应从，国家内乱又起。打赢了，耗费元气；打输了，挖坟掘墓，挫骨扬灰。你想想，你爷爷是在乎这些事呢，还是在乎你这颗小脑袋呢？你呀，这些个事，你只能装在心里头，说破就是找死。行了，去把你爷爷请出来吧。啊，就说我在宫里头待久了，甚是想念，特来请安。啊，这么大个事儿还不快去？这关系到你一条小命。太子妃有请。让我看看这小猴子，换上了官服，是不是更威风了？给太子妃请安。太子妃见笑了，起来吧。太子妃，请用茶。赐座。我今日才想起来，你跟胡尚仪来过多次，我竟忘了。那个时候我都候在帘外，不敢仰视太子妃。懂规矩，这很好。我刚进宫的时候啊，太子还是燕王的世子，当时我束手束脚，什么都做不了。整整过了两年，才学会了宫里的这些规矩。这个远远不如你。太子妃是贵人命格，与我们自不相同。贵人吗？不见得吧。我听说宫里的人都笑话我，说我的父亲呢是个老书生，说我的弟弟是个小商贩，还有人说，太子一身酸气，太子妃呢，锱铢必较，铁公鸡一般。平日里这些闲话。听得不少吧？有吗？说这些话的都是不识大体的，我未曾说过，也不敢听。你倒是大体，那你说说，什么是大体呀、啊？有一年黄河水灾，太子爷召了地方官来，商议赈灾的事，一夜一夜的开会。我那时小，天黑不敢睡，伺候夜宵。太子经常天亮才吃，饭菜凉了也不会怪我们。这样的人将来能做皇帝是天下人的福分。太子妃也从来没有拿家里的事麻烦过宫里，虽然赏赐少了一些，但能这样的辅佐太子，大家就是三年不换冬装也是心甘情愿的
，那还是嫌赏赐少了一些。再多也嫌少，比如我刚刚当官，大家叫我请吃酒，我便没钱置办，送来的赏赐钱都花掉，也不够。嗯。哎呀，这话说的恰当。好吧，吃酒钱就记在太子府账上，算我额外加恩了。谢恩，善祥能有今日，是太子妃赏赐，永世不忘。真的，真的。你道我怎么想起来的？有一日啊，太子跟我讲，有一个小女官，也想选秀女，我就隔着帘子特别望了一下，就记下了。是你吗？是。愿为太子妃肝脑涂地。我倒是想你肝脑涂地。但是你的肝，你的脑，我要不了啊！太子真是糊涂，竟救下了你这么一个罪臣之后，偏偏还让我看上，这真是怪麻烦的。你也糊涂，还老提这件事儿。是是是。这件事情再也不提了。记住，你的小脑袋呀、啊，在那个时候已经没有了。胡善祥，嗯，这个名字好，可千万别不善不祥。就不信了你，进，去，嗯，哎，我，哎，喂喂，我乱接，这这这这这这这不好，啊，什么事儿啊，小子？爷爷，我爹他，他想你，想我，真的？他他自己这么说的。老和尚，先让你赢一局，啊，先赌不为输，待会儿再来。哼，哼哼，没见你扔进去，你忘了？没见吗？没别管我，扶你爹去。是，起来吧。哎，坐吧。是老大，啊，你老了。是，爹啊
，哪有不老的道理啊？这孩子刚出生的时候，爹一根白头发都没有。可现在，这孩子都长这么大了，该选秀女了。不服老，不行啊！这话怎么听起来像点我？啊？怎么着？当太子当的不耐烦了，跑来劝我善未来了？爷爷，我爹他哪儿敢呢？孩子，我教你学个乖啊。你说你爹是什么样的人？说吧，说错了也不怪你。爷爷问你，你就说嘛。那我可就说了，我爹他就是个老实人。干嘛不直说？老实，为无用之别名。哎呀，你觉得？你爹是个没有用的人，我我，你知道这些年啊，各省、道、府、县各地方官，都出自你爹门下，不是太子府属官放出来的，就是每年通过科举，你爹一手提不上来的。别看你二叔三叔耀武扬威。大明最有实力的，就是坐在你眼前这个太子爷。爹，我检拔官员只有公心，没有私文，是吗？那太子府的属官杨世奇他们把他们一路送入内阁，什么意思啊？这不是私心是什么？我是国家的太子。未来的储君，把有用的官员选拔出来，为国家效力。如果这是私心的话，那就是私心吧。咱朱家人的天下，朱家人要是没有私心，该有什么心呢？说得好。嗯、这就是你爹的厉害。张嘴仁义道德，闭嘴道德仁义。我们朱家造反出身，怎么冒出个大圣人来啊？你这不是阴沟里蹦出个棉花球来吗？你做圣人，我做恶人，好不好？再多点罪我也不怕。一天八百个折子替你鸣冤，我让他们全都把屁股洗干净了。蹲到诏狱里去，这都是你逼的，你逼的，哈哈！啊，你不是喜欢哭穷卖家具吗？标榜清高，行，我怕了你了。钱我出，我就住在庙里，当和尚，你和老二、老三斗去，我不管了，行不行？你饶我一命，行不行？我爹他不是这个意思，你冤枉他了。那他什么意思啊？他能是什么意思啊？爹。您让我当太子，您是知道我不会造反的。我一没有雄才伟略，二没有老二老三带兵打仗的本事。我就是想让天底下人都吃上饭，穿上衣，别有谋逆的心。这几天，您让老二监国，我知道，是爹可怜我。让我歇歇，做不做太子
没关系，做您的儿子，总行了吧？爹啊，您不信我没关系，但是您得信这孩子。他出生，您才决定造反。您一直教他，他也一直跟您学。他要是折了，咱们朱家可就没希望了。我听说您要见建文，拿这孩子的脑袋当压物，这不行。爹，您任性了一辈子，要是再这么任性下去，儿子，儿子，可就要造您的反了。爹，你说什么呢你？咱们父子相依到这种程度了吗？这一家人还有什么意思？一家人，爹，还记得我们是一家人，就好。什么真的？哦，你爷爷说的话呀。你爷爷在猪圈里待得太久了，他这一辈子出不来了。可是我想做人呐，不想当猪。随他去吧。建文皇帝已经动身了，到此还需五日，我去接驾。五日之后，在灵山佛塔上见。按约定，他们各自只能带两名侍卫。你陪着庙里这位皇上上去，他们二龙不能相见。你在局中传话。你呢？我陪着外面那位太孙，在对面山上。子时一过，若是建文皇帝还没回来，我砍了他的脑袋。不妥。怎么？我思来想去。总觉得这件事情有蹊跷。建文皇帝逃亡这么多年，他怎么就会答应你，要来这龙潭虎穴，和这位皇上见面？若他虚晃一枪，真身不来，这岂不是欺君之罪吗？这本来就是冒险一事。但是我拿到的手谕，是建文皇帝写的，我认了他的笔迹。那好，就算他能来。若朱棣舍了太孙，起了杀心呢？你就砍下一颗太孙的脑袋，自己千里逃亡啊？这也得不偿失啊！哼，我不会再逃了。杀了他，我自尽便是。那就更不可。爹，你想想，我们进京以来
靖难遗孤这些人，他们办成什么大事儿了吗？哎，我们在这鸡鸣寺里面倒是安全的很，可是外面那些兄弟呢？那皇爷能放过他们吗？苗良这位喜怒无常，绝非善类，你们根本就不知道。伴君如伴虎的道理，爹。如果一个皇孙的脑袋不够，我们就再加上一个皇帝的。胡说！许平大哥自尽，我也不会独活。我已经陪那老虎死过一回了。这次见面我也在。如果说我不能救你们两个人，那我活着还有什么意义？匹夫一弩，流血五步的道理不是不懂。爹，我知道你联系我，但是我有责任在身，须臾不可忘，你得成全我。